So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Phantasialand hier in Planet Coaster. Heute mal eine kleine Extra-Folge, Part 8, soweit ich weiß. Ähm, es geht weiter im Pre-Show-Raum vom Fengju Palace. Der Part ist jetzt nicht so lang, aber ich habe ihn jetzt einfach so aufgenommen als kleine Wiedergutmachung, dass Samstag kein Video kam. Ähm, eben in der zweiten Hälfte ungefähr von dem Part hier fange ich an, die Pre-Show zu programmieren, aber ich habe dann irgendwann gedacht, also irgendwann habe ich die Aufnahme beendet, weil ich habe mir einfach gedacht, es ist zu langweilig, sich das anzuschauen, wie ich das alles programmiere. Deswegen mache ich das halt jetzt auf Screen und zeige euch dann das Endergebnis. Deswegen in diesem Part wird jetzt, soweit ich weiß, der Pre-Show-Raum fertig und dann in der nächsten Folge fangen wir an mit der mit der Gondel, mit dem Madhouse. Und ja, ich lese jetzt trotzdem die Kommentare vom letzten Video vor. Also es ist eigentlich ein ganz normales Video, nur dass es halt jetzt heute am Mittwoch kommt. Gut. Ja, gibt es da irgendwas zu sagen? Ihr seht schön das Gameplay. Also ja, der Raum wird heute fertig. Ich bin sehr zufrieden, wie es am Ende aussieht. Und ich gehe direkt mal rein in die Kommentare. So. Das erste Kommentar von Arasui Otok. Wow, das sieht doch für den Anfang schon mal echt gut aus. Baust du den, baust du denn im nächsten Part die Fahrt oder baust du erstmal die Pre-Show fertig? Gut, in dem Part hier baue ich jetzt auch die Pre-Show fertig, aber jetzt danach in dem Part, also der jetzt nach dem hier kommt, fange ich dann mit der Fahrt an. Und ja, da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Also da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Kommt wahrscheinlich am Samstag soweit. Ah, obwohl, nee, warte. Kommt frühestens am Sonntag. Frühestens am Sonntag. Aber dann sind ja auch Osterferien und ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht kommen da mal so drei, vier Videos die Woche. Ich... Bin mir nicht 100%ig sicher, aber es könnte schon sein, dass auf jeden Fall, also es werden, denke ich mal, auf jeden Fall ein paar mehr Videos kommen als nur zwei Stück die Woche. Weil auch jetzt, ich habe gar nicht mehr so viel für die Schule jetzt zu tun im Wechselunterricht. Also es ist gerade eigentlich auch schon ziemlich entspannt und deswegen auch jetzt dieses kleine Bonusvideo. Ähm, ja. So, weiter geht's. Was hat das mit dem Böckelstedt-Outro auf sich? Ähm, also ich habe das Outro einfach mal so gemacht, als mir langweilig war ein bisschen, habe ich einfach dieses Lied genommen, weil ich das cool fand, von dem 50 Jahre Phantasialand Remix. Und ja, also ich habe dann halt den Text zu diesem Hotel Tatüff Pre-Show Dings gemacht. Und ja, falls du nicht weißt, äh, in diesem Hotel Tatüff, das ist so ein Funhaus im Phantasialand, das gibt es da. Da ist halt am Anfang auch so eine kleine Pre-Show. Und daraus ist das halt ein Remix, also das ist ein Remix aus der Warteschlangenmusik vom verrückten Hotel Tatüff und von Böckelstedt an sich da. Und genau, das habe ich dann halt einfach geremixt. Und das ist eigentlich auch schon alles, wo das herkommt. Und, ja, beziehungsweise ich habe es nicht geremixt, geremixt. ich habe ja einfach nur den Text drüber gelegt. Aber ja, das ist, hat es damit auf sich. So, dann der Moon 424. Vor zwei Tagen wurde bekannt gegeben, dass das Phantasialand wieder erweitern wollte und dass sie die Erweiterung leider nicht bekommen haben. Ja, das habe ich auch schon gehört. Die probieren ja jetzt schon seit, ich glaube, über 20 Jahren zu erweitern, aber sie können es nicht. Und ja, ich glaube, in fünf Jahren können sie dann nochmal schauen, nochmal probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich gehen wird. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber 2026 oder so ist da nochmal ein Versuch. Aber ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, ob das Phantasialand irgendwann erweitern kann. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Gut, ich schaue mal hier kurz beim Gameplay. Ich fliege hier gerade ein bisschen rum. Okay, aber ihr seht das ja alles. Von daher mache ich glaube ich. Einfach direkt mal weiter mit den Kommentaren. Und zwar von Shinguin. 
ich bin auf, durch Zufall auf deinen Kanal gestoßen und finde es super cool, dass du das Phantasialand versuchst nachzubauen. Das habe ich auch schon probiert und hatte zumindest den Berlin-Teil komplett fertig. Als es dann an den Afrika-Bereich mit der Mamba ging, ließ die Lust leider nach. Aber vielleicht gucke ich in meinen alten Park mal wieder rein. Deine bisherigen Bauten finde ich mega gut. Mir gefällt, wie viel Detailarbeit du da hineinsteckst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gut, also ich muss jetzt nochmal kurz alles durchgehen und dann darauf antworten. Ja, ich finde es auch cool, dass ich das Phantasialand probiere nachzubauen. Macht mir auch richtig Spaß, muss ich sagen, bis jetzt. Ich denke, es werden noch manchmal Stellen kommen, wo ich gar keine Lust habe. Ich glaube, das ist einfach relativ normal, aber im Moment habe ich ziemlich viel Spaß dran und ich hoffe, das bleibt auch vorerst so. Ja, hast du auch probiert und Berlin Teil komplett fertig, also war auch wirklich dann Maus de Schokolade und Hotel Tatüff und alles drum und dran fertig oder hast du einfach nur die Fassaden oder ich weiß nicht, also es würde mich mal interessieren, was jetzt komplett fertig heißt. Also ob es wirklich komplett, komplett fertig ist. Ja, Afrika-Bereich, muss ich sagen, habe ich auch nicht so Lust drauf. Weil dieses ganze Dschungel, ich kenne mich da nicht so aus. Es gibt viel Rau, also der Bereich ist an sich gar nicht so klein, aber es gibt nur sehr wenig Wege. Und deswegen ist es schwierig, das alles zu bauen, aber... Irgendwie schaffe ich das, aber ich glaube, es wird jetzt auch nicht das nächste Projekt sein, der Afrika-Bereich. Aber generell, am Samstag kommt erstmal eine Folge, wo ich in dem Phantasialand Park baue. Also ich habe hier ja einen eigenen Park für den Feng Shui Palace. Und am Samstag kommt eine Folge, wo ich da drin baue. Und dann geht es schon mit einem Themenbereich los. Und das seht ihr dann am Samstag, was für ein Bereich dann losgeht. Ich mache vorher noch so ein paar allgemeine Sachen, aber ich fange auch schon mal an, eine Achterbahn zu bauen. Also ich, also ich habe das noch nicht alles aufgenommen, ich habe erst ein bisschen aufgenommen. Bis jetzt habe ich noch nicht so viel gebaut, aber mal schauen, vielleicht nehme ich da jetzt gleich noch was auf. Weil ich habe eigentlich schon sehr Bock auf den Themenbereich, aber ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ich spoiler jetzt noch nicht zu viel. Deine bisherigen Bauten finde ich mega gut. Mir gefällt, wie viel Detailarbeit du da hineinsteckst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Riesen Dankeschön für dein Lob. Detailarbeit, das ist auch so mein Ziel, dass es alles gute Details hat, aber auch nicht zu viele. Also zum Beispiel, dass ich nicht jede Wand aus tausenden von Einzelteilen baue, damit die eins zu eins so aussieht wie in echt. Weil ich würde es zwar gerne machen, aber die Performance lässt das halt einfach irgendwann nicht mehr zu. Dann habe ich wahrscheinlich den Feng Ju Palace fertig und danach ruckelt es schon wie sonst was. Deswegen habe ich da jetzt einfach immer diese Tempelwände genommen und ich finde auch eigentlich, dass das ganz gut geworden ist. Ja, genau. Ich glaube, jetzt gleich geht es auch schon mit dem Programmierpart los. Oder erstmal Beleuchtung. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall Dankeschön für den Kommentar Shinguin. So, next Kommentar von Mindworld TV. Also, erstens, einer weiß, wie groß das Phantasialand ist und wo was im Park steht. Natürlich weiß es der Chef selbst. Ja, das ist natürlich die Wahrheit. Ich glaube wirklich, dass er ziemlich genau alles weiß, wo was ist. Wie groß irgendwas ist, aber das Wissen habe ich jetzt leider nicht. Ich hätte gern irgendwie so ein Programm, wo das... Phantasialand in richtigen Maßstab als 3D-Modell halt ist und dann kann man da rumfliegen und auch sehen, wie groß jetzt Sachen sind. Dann könnte ich das halt noch auf meine 1,25 Größe machen, so wie ich es jetzt hier in Planet Coaster baue und dann wäre das richtig, richtig geil. Ah, okay. Zweitens, man sagt Maßstab 1 zu 2, nicht 2 zu 1. Okay. Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Also baue ich das Phantasial im Maßstab, also größtenteils im Maßstab 1 zu 1,25. Alles klar. So, drittens, bei dem Kran wird nichts Großes passieren, da es dann, so gesagt, die Timeline zerstört. 2012 wurde die Westernstadt abgerissen und dann vier Jahre später kam Klugheim. Der Park nutzt seit einigen Jahren diesen Rhythmus und 2016 wurde dann begonnen Rookburg. Zu bauen noch einige News aus dem Minecraft-Park. Okay, warte. 
ähm, Timeline zerstört. 2012 wurde Westdeutschland abgerissen, dann vier Jahre später kam Klugheim. 2016 wurde dann begonnen, Rookbook zu bauen. Aber... Also 2012... Wurde 2012 irgendwas neu eröffnet? Ich weiß nicht, aber dann wird 2012 abgerissen. Vier Jahre Bauzeit, Klugheim kam. Noch im gleichen Jahr, wie Klugheim eröffnet hat, wurde Race for Atlantis abgerissen. Und nach vier Jahren Bauzeit, 2020, wurde Rookburg eröffnet. Würde, das würde dann doch eigentlich passen, dass jetzt irgendwas abgerissen werden würde, oder? Dann wieder im selben Jahr wie etwas Neues eröffnet und dann vier Jahre Bauzeit, dann haben wir 2024 das nächste. Man weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, weil der Kran, der soll da ja bei Colorado Adventure stehen und Colorado Adventure, das wird nicht abgerissen. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da nichts abgerissen wird. Gut, und noch einige News aus meinem Minecraft-Park. Silver City entsteht gerade. Unter anderem wird in Silver City die alte Gebirgsbahn aus dem Phantasialand, die leider 2001 abgebrannt ist, rippe an der Stelle. Ich habe es geschafft, die Bahn in Minecraft zu rekonstruieren. Da werden auf jeden Fall die Nostalgie-Fans auf ihre Kosten kommen. Die Q-Line für Fleiß fast fertig ist es in Planung ein Mexiko-Bereich, ein Pokémon-Bereich und ein Fantasy-Bereich. Aber alles in allem wieder ein grandioses Video. Riesen Dankeschön für deinen Kommentar wieder. Minecraft Park klingt auf jeden Fall interessant. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, die Gebirgsbahn stand ja da, wo jetzt River Quest ist. Und Mystery Castle wurde ja 1998, 99 irgendwie so gebaut. Aber das hat dann ja überhaupt nicht da reingepasst. Also ich meine, da war Gebirgsbahn und daneben war ein Mystery Castle. Also Western zu Mystery, der Übergang, ist mir gerade nur so aufgefallen. Okay, komisch, aber ja, gut. Das waren auf jeden Fall wieder eure ganzen Kommentare. Kommentiert gerne fleißig so weiter, weil dann kann ich die Folgen hier spannender füllen und hoffentlich freut ihr euch dann, dass euer Kommentar beantwortet wird. Aber ansonsten, Schaue ich noch mal ganz kurz hier beim Gameplay vorbei. Einen Moment. Okay, also ich glaube, ja genau, ich bin da jetzt schon anfangen zu programmieren und das Ganze mache ich ja mit diesem Display, Ablaufsteuerung, Objekt. Und ich muss sagen, das ist wirklich nicht optimal gemacht, weil manchmal verschieben sich einfach, also man gibt bei dem einen Objekt eine Zeit ein, wann das auslösen soll und bei einem anderen gibt man eine andere Zeit ein. Und plötzlich vertauschen sich die Zeiten einfach und das ist halt irgendwie echt nicht so glänzend gemacht. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sowas überhaupt möglich ist, so eine ganze Pre-Show zu programmieren. Aber ja, es ist jetzt nicht das Spannendste. Also für die Leute, die vielleicht jetzt schon abschalten, weil ich glaube, es passiert jetzt wirklich großartig nichts mehr anderes. Ähm, ich hoffe, der Party bis jetzt hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Haut rein, Leute. Aber für die, die da bleiben, habe ich natürlich noch was. Und zwar möchte ich mal kurz ein Thema ansprechen. Es gibt ja immer ein Thema, was ich mir jetzt für Folgen aussuche. Und dieses Mal ist es Planet Coaster 2. Also es hat jetzt gar nichts mit dem Phantasialand zu tun. Aber ich möchte einfach so ein bisschen meine Wünsche für Planet Coaster 2 falls es überhaupt kommt, aber also das Ganze, was ich jetzt mache, das sind alles meine Träume, was ich mir wünschen würde, aber was wahrscheinlich nicht kommen wird. Und ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und da würde mich auch mal super gerne interessieren, was ihr euch für Planet Coaster 2 wünschen würdet. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Fände ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also, und zwar erstmal überhaupt, ob Planet Coaster 2 kommt, ob ich das glaube. Und ich glaube auf jeden Fall ja, irgendwann wird Planet Coaster 2 kommen, weil ich glaube Planet Coaster war ein ziemlich großer Erfolg. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es größer als Planet Zoo war, aber ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen ja. Und 
ich glaube, man merkt einfach, wie viel Liebe die in dieses Spiel reingesteckt haben. Und das macht auch Frontier Developments viel Spaß, so ein Spiel zu programmieren, glaube ich jetzt mal. Weil da sind so viele kleine Details, das ist einfach wunderschön. Und deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass Planet Coaster 2 kommen wird. Aber jetzt gerade sind die natürlich erstmal noch am Planet Zoo und Planet Coaster Konsolen Edition dran. Deswegen wird es auf jeden Fall noch lange dauern, aber ich glaube, irgendwann kommt Planet Coaster 2. So, und meine Wünsche, wenn Planet Coaster 2 kommt, möchte ich natürlich wieder das Phantasialand bauen. Und deswegen meine Wünsche erstmal. Erstmal nur Phantasialand, was ich mir dafür wünschen würde. Lift, also Aufzüge bei Spinning Coastern. Winjas, ne? Kippelemente bei Spinning Coastern. Und Aufzüge bei Rafting-Anlagen, das... <lacht> es wird wahrscheinlich nicht kommen, aber es wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Fände ich auch verdammt cool, muss ich sagen. So, dann ein Punkt, den ich einfach so allgemein jetzt nicht fürs Phantasialand und zwar, dass es so wie Rollercoaster Tycoon 2 werden soll vom, vom Prinzip. Also man nimmt Planet Coaster 1 und verbessert es. Man fügt mehr Fahrgeschäfte hinzu, mehr Achterbahntypen, generell einfach viel mehr Möglichkeiten, die man machen kann noch. Und einfach nicht ein komplett neues Spiel, sondern man nimmt Planet Coaster 1 und fügt mehr Objekte hinzu. So, der nächste Punkt ist mir auch sehr wichtig. Es ist eigentlich der wichtigste. Und zwar bessere Performance, dass man wirklich einen großen Park haben kann und dann immer noch mit 30 FPS oder so spielen kann auf einem soliden PC, würde ich sagen. Also ich finde 30 FPS... Ich finde, unter 30 FPS macht es nicht mehr so viel Spaß. Also das zerstört schon sehr stark das Spielerlebnis, meiner Meinung nach. Und ja, ich sehe gerade, ich glaube, ich werde gar nicht fertig mit dem Thema heute. Deswegen, vielleicht kommt am Samstag noch weiter Planet Coaster 2. Mal schauen. Und ja, als nächstes, was ich mir auch wünsche, realistische Physik. Einfach ein bisschen realistischer, weil teilweise ist es doch schon ziemlich unrealistisch, was hier passiert. Aber das ist, ist es jetzt auch nicht der wichtigste Punkt, finde ich. Dann einfach eine größere Baufläche. Ich glaube zum Beispiel nämlich nicht, dass man den ganzen Europapark nachbauen könnte in 1 zu 1. Ich glaube, da ist die Baufläche einfach zu klein. So, als nächstes etwas sehr Unrealistisches. Und zwar sind das DLCs von echten Parks. Und damit meine ich nicht, dass einfach dann ein Park ist, den kann man sich dann kaufen und dann kann man... Und dann ist da halt ein Park eins zu eins nachgebaut. Nein, ich meine, dass es dann zum Beispiel Phantasialand würde ich mir natürlich am meisten wünschen, dass es dann die Taron-Züge gibt, die wingers züge Colorado, genau den mit der phantasialand brühl schriftzug da vorne dran. Und dann vielleicht auch ein paar Gegenstände, dann kann man das für 20, 30, 40 Euro verkaufen, weil ich glaube... Das ist schon teuer dann sowas. Ich würde es auf jeden Fall kaufen. Die ganzen Achterbahntypen, dann vielleicht noch ein richtiger Suspended Topspin. Oder was gibt es noch so? Ja genau, die Freefall Tower, Mystery Castle, dass sie nur so halb sind und man die an der Wand platzieren kann. Halt irgendwie sowas, dann noch ein paar Objekte, ein paar Statuen, besondere Pflanzen... Irgendwas typisches für den Freizeitpark, Mülleimer, Bänke, irgendwie sowas. 40 Euro, ich würde es mir sofort kaufen. Also direkt, wirklich direkt würde ich es mir kaufen. Das finde ich so unfassbar geil. Also das wäre wirklich mein größter Traum, zusammen mit besserer Performance natürlich. Das wäre einfach unfassbar krass. Gut, als nächsten Punkt habe ich Wetter. Und zwar das Wetter dann auch was beeinflussen kann, zum Beispiel wenn es gewittert, kann auch mal sein, dass ein Blitz in der Holzachterbahn eintrifft und die dann halt abbrennt. Das würde ich halt nur in einen realistischen Modus packen, den gibt es dann auch noch, einen realistischen Modus. Weil ich glaube, wenn man einfach normal spielen würde, könnte das ein bisschen nerven, wenn immer die Achterbahn abbrennen. Also sowas sollte natürlich auch vielleicht alle 20 Jahre in-game mal passieren oder so, weil sonst ist das auch einfach heftig. Oder vielleicht nur alle 30, 30 oder so, irgendwie sowas. Weil sonst ist es, glaube ich, wirklich, wirklich nervig. Gut, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? 
Ähm, genau. Dass es quasi in Sandbox-Mode so richtige Tage gibt. Also ein Tag geht dann wirklich 10 Stunden oder so. Also, beziehungsweise, also wir sagen es so, es ist echt Zeit, das Spiel. Morgens kommen die Gäste an mit einem Auto per Zug oder man kann sich auch noch einen Shuttle einrichten, der die dann abholt und dann in den Park fährt. Irgendwie sowas, damit, dass man auch noch ein bisschen außerhalb vom Freizeitpark-Business was einstellen kann, also Anreise halt. Und ja, dann mit dem Shuttle auch nochmal extra Geld vielleicht verdienen kann. Also vielleicht sowas könnte es dann auch noch in Modus mit Geld geben. Aber ja, dann kommen die an, dann öffnet der Park, aber es haben erstmal nur ein paar Fahrgeschäfte offen. Die nächsten machen dann erst in einer Stunde oder so auf. Und abends schließen dann irgendwann die Warteschlangen, die werden zugemacht. Und dann leert sich der Park, die Nacht wird dann wieder übersprungen und es geht von vorne los. Das fände ich auch richtig geil. Also das wäre so cool, einfach generell alles ein bisschen realistischer. Vielleicht so wie ein Parkitekt ist, oder ist das ein Parkitekt? Ich weiß gar nicht. In irgendeinem Spiel muss man ja auch die Läden so beliefern. Fände ich auch cool, Belieferung. Dann irgendwie Shows, dass man es irgendwie einstellen kann, dass es Shows gibt, so richtig. Und dass es dann auch Zuschauer gibt. Aber, ja. Halt alles, so Spielereien noch. Generell mehr Szenerieobjekte, noch mehr. Mehr Gebäudeobjekte. Ja. Also ihr seht schon, ich könnte hier noch richtig lange über Planet Coaster 2 reden. Im nächsten Part mache ich das auch auf jeden Fall noch. Ein bisschen. Aber, genau. Das war's dann jetzt erstmal mit dieser Folge. Part 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen, jetzt noch ein bisschen über Planet Coaster 2 zu reden. Schreibt mir unbedingt eure Wünsche rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Joint meinem Discord. Ja, das ist alles, was ich sagen möchte. Genau, ich mache jetzt hier noch kurz etwas zu Ende, aber dann breche ich das ab, die Aufnahme. Und ich zeige euch dann, ich würde sagen, wir machen ein Video, wenn das Feng Ju Palace fertig ist. Dann mache ich da Full Experience POV. Und da zeige ich euch das alles und genau, dann seht ihr auch die Pre-Show, wie ich das jetzt programmiert habe mit dem display ablaufsteuerungsobjekt Und ansonsten, ich finde der Pre-Show-Raum ist richtig geil geworden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und haut rein, Leute. Wie immer, ciao.